子的钱要藏在哪些地方，才不会被小偷找到呢？我觉得最不安全的就是保险柜，对吗？现在小偷可聪明了，他等一下连保险柜一起搬走。所以今天呢，我们准备给大家分享几个连你自己都找不到的藏钱好地方。在开始之前呢，我想问一个问题：大家平时的零用钱都是藏在哪里呢？嗯、可以在评论区留言告诉我。我觉得第一个安全的地方呢，就是学生的房间，我就把它放在这个书里面夹进去，小偷肯定不按时收钱，这他就不会来拿。给、欸、你这个不行，小偷肯定知道书中自有房间，他等一下连你的书一起搬走，还怎么捡钱？<笑>是吗？他难道不会觉得学生很穷，然后都不进来吗？我们上学的时候就穷，现在学生哪里穷了？走，看看我的方法。像我，我就把这一百块钱塞进小朋友的玩具里面。哎呀，这个塞得进去吗？你一会拿得出来吗？那个书有区别吗？还有呢，然后呢，我在他旁边放一张五块钱，这叫做掉火泥沙，这样也行。只要他拿了我这个五块钱，他就觉得这个角落已经没有钱了，就会走了。嗯、你们觉得小偷会这样想吗？我觉得他肯定会觉得啊，这里有五块钱，那这里肯定就有五十块、五百块了。哎，你这方法不行，看我的，我的第二个地方绝对妥当，就在垃圾桶。我们就藏在这种底下，这种他绝对不会知道。我跟你讲，小偷肯定会觉得，嗯，他肯定不会放垃圾桶，你信不信？你这个垃圾桶臭到我了，离我远一点。哎，还藏在垃圾桶里面，等一下不用小偷来拿，妈妈就直接把你那个垃圾给扔掉。<笑>我觉得啊，最危险的地方就最安全的地方，我把钱藏在这，小偷就算发现了，他也不敢相信这个钱是真的，一开门就有钱，哪有这种好事啊？直接给我，怎么雨了？<笑>杀错不可放过啊！你这方法不靠谱，我来我来，这样我我就会提议大家把这个钱放玻璃桶，然后你这样一推，那小偷他肯定不会来找你花了。<笑>对，小偷不会，但是妈妈会啊！等下你这个钱啊都被烤焦了。那不然你说放哪里嘛？我跟你讲，就放小熊这个几天没洗的臭袜子里面，<笑>不要说小偷了，连你妈都不敢靠近。<笑>然后就是在这里。对啊，谁会想到里面有一百块呢？嗯，确实，他可能就算知道里面有钱，他也不愿意拿。你这个手啊，等一下去脱掉啊！那<笑>拿他的袜子那。你看这个人，他说把他藏在鸡里面，然后呢